ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജാസ്മിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജാസ് വേൾഡ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫുഡ് എക്സ്പോ നടക്കുന്നുണ്ട് കേരള അഗ്രോ ഫുഡ് പ്രോ എന്നാണ് ഈ ഫുഡ് എക്സ്പോയുടെ പേര് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പാണ് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് തുടങ്ങിയ എക്സ്പോ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെയാണ് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പോയി നോക്കാം ഇപ്പോയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുകിട സംരംഭകരെ അതായത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലും ഇവിടെ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാടൻ കാർഷിക വിളകളും അവയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബൈ പ്രോഡക്ട്സുമാണ് അതിന്റെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമാണ് കൂടാതെ ഈ ഫുഡ് പ്രോസസിങ്ങിന്റെ മേഖലയിലുള്ള കുറച്ച് എക്യുപ്മെന്റ്സും ഒരു പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാണുന്നത് ചക്കക്കുരുവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം പൗഡർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ചായക്കും കോഫിക്കും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് എഴുപത് രൂപയാണ് വില പിന്നെ ഉള്ളത് പലതരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന തേനാണ് കാന്താരി മഞ്ഞൾ നെല്ലിക്ക എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ തേൻ ഇവർ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഫുഡ് പാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ഈ പാക്കറ്റിന്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ബാർകോഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന ബാർകോഡിംഗ് മെഷീൻ പൗച്ച് സീലിംഗ് മെഷീൻ ലിക്വിഡ് ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വെറൈറ്റി മെഷീൻസ് പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ പാക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മെഷീൻസും ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള ഐറ്റം ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ മുതൽ ആയിരം എം എൽ വരെ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഷീൻസ് ഉണ്ട് പൗഡർ ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി മസാലപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ള പൗഡേഴ്സ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാം മുതൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വരെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പാക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഷീൻസും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് മിക്സ് പൗഡേഴ്സാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാവരും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ബേബി പൗഡേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ എത്രത്തോളം കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു മേളയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരുപാട് നാടൻ വിഭവങ്ങളുടെ ഫ്ലേവേഴ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബേബി പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാടൻ ബനാന വീറ്റ് ആപ്പിൾ റാഗി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫ്ലേവേഴ്സിലുള്ള ബേബി പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രകൃതിദത്ത ചേരുവകൾ അടങ്ങിയ ബേബി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇവർ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് 
നവ്യ ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോളാണ് നവ്യ ബേക്കേഴ്സ് മിക്കവർക്കും തന്നെ അറിയായിരിക്കും ഇവരും നാടൻ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും ചക്ക വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇവർ ഏകദേശം മുപ്പതോളം ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് പപ്പടമാണ് കൂടുതലും കൗതുകം തോന്നിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും ഇതാണ് കാരണം ജീരകം സവാള പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചക്ക മുളയരി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇവർ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പപ്പടത്തിൻ്റെ സ്റ്റോളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മൾ കൂടുതലായും കാണുന്നത് ചക്കയും പാഷൻ ഫ്രൂട്ടും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിറപ്പാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് തേങ്ങയും ശർക്കരയും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കോക്കനട്ട് ബോളാണ് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം അടങ്ങുന്ന ഒരു പാക്കറ്റിന് അമ്പത് രൂപയാണ് വില കാണുന്നത് സ്റ്റീവിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ ഇലയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഷുഗറിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ചായയിലും കോഫിയിലും ഒക്കെ ഷുഗർ ഇടുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ഇല ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊരു വൈനിന്റെ സ്റ്റോളാണ് ആൾക്കഹോൾ ചേർക്കാത്ത ഗ്രേപ്പ് വൈനാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വൈനാണുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുതലാണ് പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുള വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റോളിലാണ് ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റോൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പം തന്നെ കാണാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ